আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আলফার বলছি নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের ঢাকা আছে দেশবন্ধু আর নারায়ণগঞ্জে আছে নিউ বোস ক্যাবে এখন এদের ডাল আমার সাথে আছেন তাহিয়াত ভাই আপনার আগে পরে তাকে অনেক ভিডিওতে দেখেছেন আমেরিকায় যেয়ে দেখেছেন বাংলাদেশে দেখেছেন ভাই আজকে আমরা এখানে কি করব কোথায় আসলাম আমরা আজকে মুন্সিগঞ্জ যাব এবং মুন্সিগঞ্জের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে আমরা সন্ধ্যায় ঢাকা ফিরব আমাদের মুন্সিগঞ্জে আমরা যাব হচ্ছে আমরা দেখব হচ্ছে অতীশ দীপঙ্করের জন্মভিটা বজ্রযোগিনী গ্রামে নাটেশ্বর বৌদ্ধবিহার রঘুরামপুর বৌদ্ধবিহার এবং আমরা হরগঙ্গা কলেজেও যাব সেখান থেকে ফিরে আমরা যাব হচ্ছে ভাগ্যকুল বালাসুর গ্রামে সেখানে একটা নৌ মিউজিয়াম আছে সেটি দেখব তারপর আমরা ঢাকায় ফিরব প্রথমধ্যে আমরা নারায়ণগঞ্জে আসি এখানে আমরা এখানে ঐতিহাসিক বোস কেবিনে আমরা ব্রেকফাস্ট সারব এটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত আমাদের ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ অনেক নেতৃবৃন্দ এখানে এর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন এবং এটা এখনও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এবং নারায়ণগঞ্জের এটি একটি প্রধান মিলন কেন্দ্র বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকরা তারা এখানে এসে আড্ডা দিয়ে থাকেন তা আমরা সেই ঐতিহাসিক রেস্টুরেন্টে এখন নাস্তা করব আমাদের ঢাকায় আছে দেশবন্ধু আর নারায়ণগঞ্জে আছে নিউ বোস ক্যাবিন সকাল সাড়ে নটা অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ সকাল এক্সাক্টলি সাড়ে নটা আর ভালো বিজি অনেক অনেক বিজি আর ভাই কি স্পেশাল দিকে এখানে ঐতিহাসিক রেস্টুরেন্ট এটাই জি জি আর খাবার বৈকালিক স্ন্যাক্স তো এখানে খুবই ভালো এবং জনপ্রিয় এখানে কাটলেট অনেক জনপ্রিয় আমি ইতিপূর্বে একাধিক করে এসেছি আর সকালে নাচে প্রথম আর কিসের কাটলেট চিকেন আমি একবার আমাদের ট্রেনে কাটলেট খাইছিলাম মনে হলো কাঠের গুড়ি দিয়ে বানানো কোনো ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে আর কি আসলে যদি কি বলবো রক্ষণাবেক্ষণ সেরকম ভাবে হয় নাই কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা এনজয় করবো এখানে ব্রেকফাস্ট তো আমরা এখানে লোকাল লোকাল এক ভাইয়ের সাথে কথা বলবো আর আমাদের এখানে কারা আসে কারা হ্যাং আউট করে তাদের নিয়ে একটু কথা বলি এখানে আসলে মূলত আমাদের সাহিত্যিক কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক রাজনীতিবিদ নারায়ণগঞ্জ শহরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এখানে কিছু সময় আড্ডা দেয় সময় কাটায় এখানে বিশুদ্ধ খুব চাটা খুব ভালো চায়ের সাথে সাথে তাদের কথা আলোচনা চলে এবং সকালে ব্রেকফাস্টে পরোটা সবজি ডিম এখানে ডালটা খুব ভালো মানে আজকে অনেক বছর একশো বছরও পুরনো সেই একশো বছরের বেশি পুরনো সেই ঐতিহ্যটা তারা ধরে রাখছে একজিল একজিল হ্যাঁ এখানে চাটা খুব খুব ভালো এখানে মানে চিকেন কাটলেট মটন কাটলেট 
দুপুর একটা খাবার হয় লাঞ্চে পোলাও সাদা পোলাও খাসি আর মুরগি ঝাল এখানে মানে মূলত খাবারগুলো বিশুদ্ধ এখানে বাজা পোড়া তেল ওই ধরনের খাবার এরা এখানে এখানে খাবার খেলে যে মানুষের সাইড এফেক্ট হবে সেই জিনিসটা এখানে নেই আমি নারায়ণগঞ্জ আমার ব্যবসা হলো টানবাজার র কটন আমি এখানকার স্থানীয় আমার টানবাজার আমার হতে পারি ওখানে আমি থাকি আমাদের আমরা খাচ্ছি এখন ফেমাস ভাজি ডাল ডিম ভাজি আর পরোটা আমার পছন্দ হলো একেবারে মচমচে ডিম ভাজি কিন্তু এদের ভাজিটা মনে হচ্ছে বেশ নরম তারপরও এটাই আগে খেয়ে দেখি আমি যতটুকু বুঝলাম এখানে লোকজন এই নরম ডিম ভাজিতে পছন্দ করে এবং সেজন্য এইভাবে বানানো হয় তো এদের ভাজি দিয়ে এখন খেতে দেবো ভাজিটা কেমন সাধারণত ভাজিটা খুবই ভালো হয় ছোটবেলাতে দেখে এসেছে যেসব রেস্টুরেন্টগুলো ভাজি বিক্রি করে সকালে পরোটার সাথে এদের সবারই ভাজিটা খুবই ভালো হয় এবং এটা কোনো অ্যাকসেপশন না ভাজিটা খেতে অনেক মজা এখন এদের ডাল বুটের ডাল শুনলাম এটা বেশ ফেমাস এটাও ভালো কিন্তু ভাজিটা নাম্বার ওয়ান বোনাস হলো এই ট্রেন আপনি নাস্তা করতে করতে ট্রেন দেখতে পারবেন সবচেয়ে ভালো লাগলো এই মিক্সড ভেজিটেবলের ভাজিটা আর ডালটা ছিল মোটামুটি হামুড়ি কিছুই না আর সবচেয়ে আসলে আমি ডিসলাইক করেছি এই ক্যাতক্যাতা ডিম অনেকে এরকম নরম ডিম ভাজি পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা ভালো কিন্তু আমি মচমচ ডিম ভাজি পছন্দ করি আর পরোটাটা ভালো ছিল পরোটা নরম এবং আবার ক্রিস্পি মিলেমিশে সো ওয়াজ নট এ ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স এখন চা খেয়ে দেখবো যে কী অবস্থা সকালের পরিপূর্ণতা এক কাপ ভালো চাই কেমন চা ভালো চা ভালো সকালবেলা এক কাপ করা চা না হলে সকাল আসলে শুরুই হয় না আসলে যে যেরকম খেয়ে অভ্যস্ত আমি আরও অনেক করা চা খেয়ে অভ্যস্ত কাজে এটা আমার কাছে একটু পানসে লাগছে যাই হোক টোটাল ব্রেকফাস্ট এক্সপিরিয়েন্স খারাপ ছিল না আর ভালোই ভালো লাগলো তবে দেশবন্ধুর হালু আমি মিস করছি এখানে আপনাদের অনেক রিকোয়েস্টেড অনেকেই অনুরোধ করেছে নারায়ণগঞ্জ আসতে নারায়ণ নারায়ণগঞ্জ এসছি কিন্তু আনফর্চুনেটলি যত অল্প সময় নিয়ে আমরা বেড়াই সেখানে কিন্তু চাইলেই সবাইকে আগে থেকে বলে এসে দেখা করা তারপর সময় দেওয়া সম্ভব হয় না আগে শুনলেন আজকে আমাদের অনেক বিজি একটা দিন আমরা অনেক এলাকা অনেক জায়গা কভার করব কাজেই আমি ভীষণ সরি যে আপনাদেরকে আগে থেকে জানিয়ে আসি নাই এবং বাট তারপর আমি এসছি নারায়ণগঞ্জ এবং আপনাদের অনুরোধে এবং আমরা নারায়ণগঞ্জ ঘুরে দেখলাম এখানে খুব ফেমাস এক জায়গায় নাস্তা করলাম এখনও সকাল দশটা বাজে নাই কাজেই অনেক বিজনেস অনেক দোকান খুলে নাই আর এই জন্য এত খোলা খোলা ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে
আমরা দেখতে পাচ্ছি রণদা প্রসাদ সাহা ইউনিভার্সিটি আনফর্চুনেটলি আমাদের এই মুন্সিগঞ্জ এবং নারায়ণগঞ্জ দুইটা খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ জেলায় কোনো সরকারি ইউনিভার্সিটি নাই আশা করি এই গুরুত্বপূর্ণ দুই জেলায় সরকারি ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবে আমরা যাচ্ছি এখন ধলেশ্বরী নদীর উপর দিয়ে মুক্তারপুর মুক্তারপুর ব্রিজ দিয়ে যাচ্ছি আমরা ধলেশ্বরী আমরা এখন এসছি মুন্সিগঞ্জ বাজারে আমরা এসছি সরকারি হরগঙ্গা কলেজ এটা স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো আটত্রিশ সনে সে ব্রিটিশ সময় থেকে এই এই কলেজ এবং উনিশশো আশি সনে এটা সরকারি হয় এই হরগঙ্গা কলেজ এক সময়ের খুবই নাম করা কলেজ এবং তখন সমস্ত এলাকায় এটাই ছিল একমাত্র কলেজ আর তখন ছিল এখানে থাকার ব্যবস্থা চারতলা একটা ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ছিল সেখানে ছাত্ররা থেকে পড়াশোনা করতে পারত এই হরগঙ্গা কলেজের অবদান আমাদের সমস্ত বিক্রমপুর সমস্ত বাংলাদেশের বিরাট বড় অবদান এই এই কলেজের এটা হলো ছাত্রাবাস চারতলা আর আপনার পুরনো যে ছাত্রাবাস ছিল অরিজিনাল ছাত্রাবাস সেটাকে ভেঙে তার জায়গাতে তৈরি হচ্ছে এখন দশতলা একাডেমিক ভবন হিউজ আমরা ক্যাম্পাসটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি এক সময় এই পুকুরটা ছিল এর কোনো বাঁধানো ঘাট ছিল না অথবা এরকম চারিদিকে বাউন্ডারি ছিল না এখন এটাকে প্রোটেকশনের জন্য যেন পার না ভেঙে যায় নতুন করে বাউন্ডারি তৈরি করা হয়েছে ঘাট তৈরি করা হয়েছে এবং দেখতে এখন অনেক 
অনেক দৃষ্টিনন্দন এবং চারিদিকে খুব সুন্দর করে লাইট লাগানো হয়েছে আমি শিওর রাতে এর ভিউ অসাধারণ আর এই পুকুরের চারিপাশে থাকবে সুন্দর ওয়াকওয়ে বিউটিফুল একটা ক্যাম্পাস আমি প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল হাই তালুকদার অধ্যক্ষ সরকারি হরগঙ্গা কলেজ অর্থাৎ এই কলেজের আমি অধ্যক্ষ সামনে যে ভবনটি দেখা যাচ্ছে এই ভবনটি একটি ছাত্র হোস্টেল হিসেবে নির্মিত হয়েছে এটা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তবে ফার্নিচার না আসার কারণে এখনও এটি উদ্বোধন করা হয়নি যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ যে প্রজেক্টের মাধ্যমে এই বিল্ডিংটি হয়েছে সেই প্রজেক্টের পিডির সাথে কথা বলা হয়েছে উনি বলেছেন আগামী দেড় মাসের মধ্যে উনি ফার্নিচার দেবেন এবং ফার্নিচার দেওয়া হলে এইখানে দুইশো ছাত্র অবস্থান করতে পারবে এবং একটি সুন্দর ভবন হয়েছে যে ভবনটি এই জেলায় ইতিমধ্যেই সারা জাগিয়েছে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে আমরা আশা করছি খুব শিগগিরই এই ভবনটি ছাত্রাবাস হিসেবে দুইশো ছাত্রকে থাকবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে আর এই ভবনটির নামকরণের একটা বিষয় আছে বিভিন্ন প্রস্তাব আছে আমরা এখান থেকে একটি প্রস্তাব আলোচনা করে একাডেমিক কাউন্সিলে তার ভিত্তিতে এটার নামকরণ করা হবে তো আমি আশা করি আগামী তিন মাসের মধ্যে হয়তো এখানে ছাত্রছাত্রীদের নতুন সেশনের ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা থাকার জন্য তুলতে পারব আর এছাড়াও এই কলেজের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে পুকুরের চারপাশে বাধাই করা হয়েছে চারপাশে সুন্দর লাইটিং করা হয়েছে যেটা সন্ধ্যার বেলায় খুবই একটা সুন্দর একটা দৃশ্যের অবতারণা ঘটে এছাড়াও বাম পাশে যে দশতলা বিল্ডিংটি এই একই প্রজেক্টের অধীনে এই দুইটি বিল্ডিং হয়েছে গ্র্যাজুয়েট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ উন্নয়ন প্রকল্প এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই দুটি এবং পিছনে যে একটি পাঁচতলা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে সেই বিল্ডিংটিও এই প্রজেক্টের অধীনে হয়েছে এছাড়াও কিছু রাস্তা হয়েছে এবং এরই মধ্যে আরও এই পুকুরের চারপাশে ওয়াক হয়ে টেন্ডার হবার পথে আছে এগুলো হলে এই কলেজের একটি অবকাঠামোর একটা উন্নতি হবে এবং এটি এই জেলার ছাত্র ছাত্রীরা সুফল ভোগ করবে এছাড়াও এই কলেজের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে আমরা ছাত্রদেরকে একজন শিক্ষকের অধীনে কিছু কিছু ছাত্রকে দিয়ে তাদের পরিচর্যা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিয়মিত গাইড টিচার তাদের দেখাশোনা করেন এছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন ছাত্রছাত্রীদের অবস্থানকালীন সময়ে শিক্ষকদের মাধ্যমে গঠিত কমিটি তারা ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা শৃঙ্খলা অন্য অন্য বিষয়গুলো লক্ষ্য করে থাকেন দেখাশোনা করেন এর মাধ্য দিয়ে ক্লাস নিয়মিত ক্লাস হয় এবং ক্লাস নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের জন্য যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে আমি এই কলেজে আসার পর পরবর্তী বছরেই এই কলেজের এইচএসসি পরীক্ষায় বিশ পার্সেন্ট রেজাল্টের অগ্রগতি হয়েছে জিপিএর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এ বছরও রেজাল্টে চুরানব্বই পয়েন্ট চুরানব্বই পার্সেন্ট ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে এবং একশো একচল্লিশ জন ছাত্র জিপিএ ফাইভ পেয়েছে যেটা আমি এসে পেয়েছিলাম মাত্র সাতজন ছাত্র এখানে জিপিএ ফাইভ পেয়েছিল তো যাই হোক সর্বোপরি একাডেমি শৃঙ্খলা ছাত্রছাত্রীদের মানবিক গুণাবলী যাতে তারা গুণাবলী ধারণ করতে পারে গুণাবলী অর্জন করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সরকারি হরগঙ্গ কলেজের অগ্রগতি অব্যাহত আছে আশা করি এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে ধন্যবাদ আপনি থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ সরকারি হরগঙ্গা কলেজের ছাত্রাবাসের পাশেই দেখতে পাচ্ছেন স্থাপনা এটা হলো উনিশশো একাত্তরের একটা বদ্ধভূমি এখানে ঘৃণিত পাক বাহিনী এবং তাদের দোসররা বাংলাদেশের মুক্তিকামী যুবক যুবতীদের এনে গণহারে হত্যা করেছে তাদের স্মৃতিতেই বানানো এই স্থাপনা হরমগা কলেজে পাক আর্মিদের অনেক বড় একটা ঘাটি ছিল 
আর এটাই ছিল তাদের বদ্ধভূমি বাসের সাকু আমরা এখন হরঙ্গা কলেজ দেখা শেষ করে আমরা যাচ্ছি ইদ্রাকপুর কেল্লায় ইদ্রাকপুর দুর্গ খুব ভালো একটা টুরিস্ট স্পট সবাই এখানে এসে দেখি আড্ডা মারে ঘুরে আপনারা যা দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে তার নিচে আরো তিন চার তালার মতো আছে এটা মাটির নিচে ডেবে গিয়েছে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় বাংলার মুগল সুবেদার মির্জুমলা আনুমানিক ষোলোশো ষাট সালে ইদ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ করেন মুগল ঢাকাকে সুরক্ষা প্রধান নদীগুলোকে মগ হারমাদ জলদস্যুদের দমন ও গতিবিধি লক্ষ্য লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে এই জলদুর্গ নির্মিত হয়েছিল দুটির আয়তাকার এবং উত্তর দক্ষিণে দুর্গটি আয়তাকার এবং উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত দুর্গের চার কোণায় চারটি বুরুজ রয়েছে চার বাহু বেষ্টিত দুর্গের খোলা অভ্যন্তর ভাগের পরিমাণ পঞ্চান্ন মিটার এবং বিরাশি দশমিক পাঁচ শূন্য মিটার চারিদিকে ছয় মিটার উঁচু ও পয়েন্ট নয় দুই মিটার পুরু ইটের দেয়াল এবং দেয়ালগুলোর উপর মারলোর নকশা রয়েছে দুর্গের পূর্ব দেয়ালের মাঝামাঝি পূর্ব দিকে বাইরের উদ্গত বিশাল উঁচু গোলাকার ড্রাম রয়েছে এই ড্রামটিকে ঘিরে পূর্বে ট্রাপিজিয়াম আকৃতির অতিরিক্ত দুর্গ প্রাচীর আছে দেখতে পাচ্ছেন মুন্সিগঞ্জ হাই স্কুলের নতুন ভবন রিসেন্টলি সমস্ত বাংলাদেশে এরকম ছয় হাজার স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এটার অনেকাংশ আসলে ডুবে গিয়েছিল এগুলোকে চারিদিকে ডিক করে আমরা এখন যা দেখতে পাচ্ছি বাইরের বেশিরভাগ অংশে ডিক করে বের করা হয়েছে
কথিত আছে যে এই এখানে যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন এটা দিয়ে নেমে একটা সুরঙ্গের পথে যুক্ত হয়েছে এবং সেই যুক্ত আমাদের ঢাকার লালবাগের কেল্লার সাথে কানেক্টেড দেখি কত দূর যাওয়া যায় আচ্ছা এখানে বন্ধ কিন্তু আগে যেটা বললাম যে যে মিথ সেটা হলো যে এই দুর্গের সাথে ঢাকায় লালবাগ কেল্লার সুরঙ্গ দিয়ে যোগাযোগ ছিল সুরঙ্গ এই বিশ বছর আগে এইটা সুরঙ্গ ছিল তখন আমরা বিশ বছর আগে এই প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট আমরা নিচে যে গেছিলাম গেছি এখন এরা বন্ধ করে দিচ্ছে সুরঙ্গের বেশিরভাগ অংশই কলাপস করেছে এবং নিরাপত্তার খাতিরে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর বিশ বছর আগেও আপনি চল্লিশ পঞ্চাশ ফিট নিচে পর্যন্ত যেতে পারতেন ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ভালোই ভালোই মোটামুটি রিজনেবলিভাবে প্রিজার্ভ করা হয়েছে যদিও আরও অনেক অনেক অ্যাটেনশন দরকার কিন্তু তারপরও এটাকে যতটুকু প্রিজার্ভ করা হয়েছে এটাও কোন অংশে কম না আপনারা দেখে অনুমান করতে পারছেন এই জায়গাটা নিশ্চয়ই এত নিচু ছিল না এটা মাটির নিচে এখন প্রায় মনে হয় দশ ফিটের মতো মনে হয় মাটির নিচে আছে এটা এখন এখান থেকেই সোলজাররা তীরান্দাজ বলেন আর গোলান্দাজ বলেন তারা এখান থেকেই অপারেশন করত এরপর আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা এরপর যাচ্ছি বজ্রযোগিনী গ্রামে যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষ যিনি গৌতম বুদ্ধের পরেই সম্মানিত ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম ধর্মীয় ব্যক্তিদের কাছে সে অতিশ দেবঙ্করে জন্মভিটা সেটা দেখে আমরা নাটেশ্বর যাব যেখানে সম্প্রতি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কার হয়েছে তার পরবর্তীকালে আরেকটি বৌদ্ধ বিহার রঘুরামপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি আমরা দেখতে যাব থ্যাংক ইউ ভাই গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের সবচেয়ে সম্মানিত এবং তাদের এই ধর্মের প্রবর্তক তো অবভিয়াসলি তিনি সবচেয়ে সম্মানিত ধর্মে এবং তারপরেই যে সম্মানিত তারপরেই যার স্থান বৌদ্ধ ধর্মে তিনি হলেন অতিশ দীপঙ্কর এবং তিনি আমাদের এই মুন্সিগঞ্জের এবং সারা পৃথিবীতে কিন্তু তার নাম সবাই তাকে চেনে বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের যারা কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের বাঙালি আমরা বাংলাদেশের কিন্তু অনেকেই তাকে তেমনভাবে জানি না চিনি না আমরা দেখতে যাবো তার জন্মভূমি যাচ্ছি অতিশ দীপঙ্কর মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সে
Hadi üstten zoom koyasın abi. এই জায়গাটি হচ্ছে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের জন্মভিটা তিনি উনিশশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বারো বছর বয়সে তিনি নানন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য গমন করেন পরবর্তীকালে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে তিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য যান এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে তার চিতা ভস্য সেটি আশির দশকে তিব্বত থেকে এই জায়গায় এনে সংরক্ষণ করা হয় সে থেকে এই জায়গাটি আবার নতুন করে ইতিহাস আবার জাগ্রত হতে শুরু করে আশা করি সারা বিশ্ব থেকে বৌদ্ধরা এখানে এসে তাদের তীর্থ ভ্রমণের জন্য আসবেন এখন আমরা যাচ্ছি নাটেশ্বর বৌদ্ধ বিহারে এই যে দেখতে পাচ্ছেন টিনের ঘর এটি কিন্তু আমাদের বিক্রমপুর আমাদের মুন্সিগঞ্জের ঐতিহ্য এবং এখানে খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করে এর এভাবে সুন্দর সুন্দর টিনের ঘর বানানো হয় যেমন এই বাড়িটা তার একটা এক্সাম্পল কত সুন্দর কারুকার্য করে বানানো হয়েছে এই হলো আপনাদের এন্ট্রেন্সটা এখানে ছিল একটা বৌদ্ধবিহার এবং এটা সময়ের সাথে সাথে এক সময় মাটির নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এখন রিসেন্টলি এটাকে ডিক করা হচ্ছে এবং শীতে এটাকে খনন কার্য চলে এবং বর্ষা আবার এটাকে ঢেকে ফেলা হয় এভাবেই এটা খনন কাজ চলছে যেমন আমরা যেখান থেকে হেঁটে বেড়াচ্ছি এই জায়গাটাও কিন্তু আপনার মাটিতে ঢেকে রাখা এটা খনন করা হয়েছিল পরে আবার নতুন করে খনন করা হবে এবং এটা নিচে যা আছে সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে খনন করা হয়েছিল এবং এটাকে পরে আবার খনন করা হবে এখানে ওয়াল দেখতে পাচ্ছেন এটাও এই খনন কার্য খনন করার পর বের হয়ে এসছে আর উপরে দেখতে পাচ্ছেন মাটি তো এইভাবে মাটির নিচে ছিল সব কিছুই এখন এগুলো খুদে খুদে বের করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানেও এই মাটির সিমেন্ট ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে যেটা প্রোটেকশনের জন্যে এবং বুঝতে পারছেন কত নিচে এটা ডেবে গিয়েছে অথবা কত ডিপ মাটির নিচে চলে গিয়েছে আমি মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন এই খনন ও গবেষণা কাজের স গবেষণা সহযোগী হিসেবে আছি এবং ঐতিহ্য অন্বেষণের উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত তো আমরা এই গবেষণা কাজটা করতেছি এই নাটেশ্বর দেউলে আমরা দু সাল থেকে কাজ করতেছি এখানে দু সাল থেকে কাজ করার ফলে আমরা এখানে প্রাচীন রাস্তা একটা ইটের কারুকার্য মন্ডিত একটা সুন্দর মন্দিরের অংশ বিশেষ এবং চার চারটি প্রতি কক্ষে চারটি স্তূপ বিশিষ্ট চারটা কক্ষ মাঝখানে আমরা কেন্দ্রীয় মন্দির এবং আমরা পিরামিড আকৃতির স্তূপ পেয়েছি যেটা ইট নির্মিত পিরামিড আকৃতির স্তূপ এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে মানে সবচেয়ে বড় এ যাবৎকালে আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় স্তূপ স্তূপের অংশ বিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে আর এখন এবছর গত বছর আমরা এখানে একটা গত বছর আমরা খননে উৎখননে আমরা অষ্টকোণাকৃতির একটা স্তূপ পেয়েছি যেটার মাঝখানে আমরা রেলিক চ্যাম্বার পেয়েছি এবং এই এই স্তূপটা ছিল স্তূপ কমপ্লেক্স তিন এই রকম আমরা আরও চারটি স্তূপ কমপ্লেক্স স্তূপ পেয়েছি অষ্টকোণাকৃতির স্তূপ এ হচ্ছে আমাদের আবিষ্কার সংক্ষেপে আচ্ছা এটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি এটাকে কি করা হচ্ছে এখন আমি জানি দেখতে পাচ্ছি এখন খনন কাজ হচ্ছে এবং এরপর আপনার বর্ষায় আবার ঢেকে দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি আমাদের প্ল্যানটা কি আমাদের 
প্রথমে হচ্ছে আমাদেরকে খনন করে দেখতে হবে কোথায় কি আছে সেই জন্য আমরা খনন করতেছি প্রতি বছর কারণ খনন খুব বেশ সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমরা প্রতি বছর খনন করি খনন করে এটাকে আমরা প্লাস্টিকের বস্তা দিয়ে টেম্পোরারি কনজারভেশন করে রাখতেছি যেন এটা নষ্ট না হয় কারণ এটা যদি আমরা মাটি দিয়ে ঢেকে রাখি তাহলে আবার আমাদের এটা খুলতে এবং ই করতে আবার অসুবিধা হবে অনেক সমস্যা হবে সেই জন্য আমরা বস্তা দিয়ে টেম্পোরারিভাবে কনজারভেশন করে রাখতেছি আর ভবিষ্যতে এখানে মাস্টার প্ল্যান হচ্ছে এটাকে এখানে একটা আর্কিওলজিক্যাল পার্ক এবং মানে আর্কিওলজিক্যাল পার্ক হবে এটা হচ্ছে এখানকার পরিকল্পনা এই ঐতিহ্য নেশন ছাড়াও আমাদের শিক্ষা ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে তারা সহযোগিতা বা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান থেকে শুরু করে দরিদ্রদের সাহায্য প্রদান লাইব্রেরি এই ধরনের কাজগুলি তারা করে থাকে পাশাপাশি বিক্রমপুরের ঐতিহ্য অন্বেষণে তারা এই এই জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যটি পরিচালনা করেছে আমাদের বিক্রমপুরের গর্ব আসলে আমরা এখানে জন্ম নিয়েও জানতাম না আমাদের ঐতিহ্য আমাদের হিস্ট্রি যে হাজার হাজার বছরের পূর্ণ ঐতিহ্য আমরা এখন এই খনন কাজের ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পূর্ণ ইতিহাস কী ছিল ভাই আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে শেয়ার আপনাকে ধন্যবাদ ওয়াকাম এখানে এখন খনন কাজ চলছে এখানে আমাদের বাংলার ঐতিহ্য আমাদের বিক্রমপুরের ঐতিহ্য এভাবেই আরও কত শত শত হাজার হাজার প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট রয়েছে বাংলাদেশে যা খননের অপেক্ষায় যা আবিষ্কারের অপেক্ষায় একটা জাতি যদি তার অতীত না জানে তার অতীত না জানলে সে কখনোই ভবিষ্যতে যেতে পারবে না তার অতীত জেনেই সে ভবিষ্যতের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে এবং একটা জাতির সার্থকতা তাদের সফলতা নির্ভর করে তার হিস্ট্রি জানা কি অজানার উপরে আর এখানে যারা খনন কার্য পরিচালনা করেন অথবা যারা খনন কাজ করেন তাদের ক্যাম্প আর এখানে যে এটগুলো খোলা অবস্থা পাওয়া গেছে কোনো স্তূপের অংশ ছিল না সেগুলো এখানে প্রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে আর এই হলো খনন কাজে ব্যবহার করা বিভিন্ন টুলস বা যন্ত্রপাতি রন্ধনশালা বাসা দুপুরে কি খাবার মাছ সবজি ডাল থ্যাংক ইউ ভাতটা কমপ্লিট এক সময় বিখ্যাত রামপাল রামপালের কলা রামপাল এক সময় বাংলাদেশে সমস্ত বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল সাগর কলার জন্য তো সাগর কলার সেই সুনাম এখন আর নাই সবরি কলা খাচ্ছি আমি অনেক মজা কিছু কারুকার্য করা পাথর যেটা এখানে পাওয়া গেছে খনন কাজ করে এবং এই ধরনের কারুকার্য করা এবং একই ধরনের এই কাটা পাথর আমি কিন্তু দিনাজপুর যে রাম সাগর গিয়েছিলাম সেখানেও দেখেছি তোমার পরিচয় একটু দাও আমি আব্দুল মমিন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা রিসেন্টলি আমি রাম সাগর দিনাজপুর গিয়েছিলাম এবং এখানে এসেও আমি কয়েকটা পাথরের টুকরা দেখলাম যেগুলি পাথরের কারুকার্য করা আমার ছোটোবেলা আমি কখনো কোনো বইতে পড়ি নিচ্ছি বাংলাদেশে পাথর নিয়ে কোনো কারুকার্য করা পাথর নিয়ে কোনো কাজ হয়েছে এটাই আমরা কখনো জানতাম না আমরা শুধু জানতাম যে মৃৎশিল্প সম্পর্কে এবং আমরা জানতাম টেরাকোটা সম্পর্কে তো এটা সম্পর্কে তোমাদের একটু একটু ধারণা দেবো আমাদেরকে কেন আমরা ছোটোবেলা পড়ি না অথবা তোমরা কি ছোটোবেলা পড়েছো কি না যে আমরাও আসলে ছোটোবেলায় বিশেষ করে আমার যে টেক্সট বুক যেগুলো ছিল সেগুলো তো আমরা পাথরের শিল্প সম্পর্কে খুব একটা পড়িনি বললেই চলে আর আমরা পড়েছি আমরাও পড়েছি টেরাকোটা এবং মৃৎশিল্প সম্পর্কে কারণ এটা আমাদের দেশীয় শিল্প 
কিন্তু পাথরের যে শিল্পটা সেটা আমরা বিক্রমপুর অঞ্চলে যে পাথরগুলো পেয়েছি সারাউন্ডিং থেকে তার মানে আমাদের এদিকে পাথর সম্পর্কে পাথর নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে পাথরের শিল্পর অনেক কাজ হয়েছে এদিকে পাথরের শিল্পী ছিল কিন্তু পাথরের কাঁচামালটা আমাদের দেশীয় না এই কারণেই হয়তো আমরা আমাদের টেক্সট বুকগুলোতে আমাদের দেশীয় জিনিসগুলো পড়েছি কিন্তু পাথর সম্পর্কে অতটা ডিটেলস পড়িনি তো এই আমাদের বাংলা অঞ্চলে পাথরগুলো এসছে রাজমহল থেকে ভারতের রাজমহল অঞ্চল থেকে আমাদের বিক্রমপুর অঞ্চলের কথা যদি বলি পদ্মার কিন্তু একটা কানেক্টেড কানেকশন আছে রাজমহলের পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আমাদের বিক্রমপুর অঞ্চল পর্যন্ত নদী পথের একটা ভালো যোগাযোগ রয়েছে তো এই অঞ্চলে আমরা এই পাথর অনেক পেয়েছি আশেপাশে বিক্রমপুরের বিভিন্ন জায়গায় পাথরগুলো পাওয়া যায় পুকুর খননের সময় পাথর পাওয়া যায় তার মানে বোঝা যায় যে হয়তো এই অঞ্চলেও পাথরের কারুকার্য করার মতো শিল শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠে থাকতে পারে ওই সময়টাতে তো এই সময় এই অঞ্চলে পাথরের কাজ হয়েছে কিন্তু পাথরের কাঁচামালগুলো এসছে বাইরে থেকে একটা কাঁচামাল যেখান থেকে আসুক সেটা তো আসলে তত ইম্পর্টেন্ট না ইটালি থেকে মার্বেল যায় সারা পৃথিবীতে কিন্তু যেখানে এটার কারুকার্য করা হয় যেখানে শিল্পীর এটাকে তৈরি করে আসলে এটা সেই দেশের অংশ হয়ে যায় আমাদের বাংলাদেশের তুমি কি মনে করো না যে আমাদের বাংলাদেশের যে পাথরের যে স্যাম্পলগুলো আমরা পাচ্ছি এগুলো ক্যাটাগরাইজ করে তারপর আমাদের টেক্সট বুকে এটা নিয়ে কিছু আর্টিকেল থাকা উচিত জি অবশ্যই এটা নিয়ে কাজ হওয়া উচিত কারণ পাথরের কাঁচামাল যেখান থেকে আসুক শিল্পী এবং পাথরের সৌন্দর্যটা পেয়েছে আমাদের শিল্পীর হাত দিয়ে সো এটা নিয়ে অবশ্যই আমাদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে এটা যুক্ত হওয়া উচিত যেন আমাদের প্রজন্ম জানতে পারে যে হাজার বছর প্রাচীন সময়েও আমাদের রুচিটা কেমন ছিল আমাদের শিল্পীগুলো কত দক্ষ ছিল কারণ এই পাথরের যে শিল্প নিয়ে যদি বলা যায় যে এত সুন্দর শিল্প অন্য অন্য পৃথিবীর অন্য অন্য রাষ্ট্রে দেখা যাবে না বিশেষ করে ইউরোপে বা ওই অন্য অন্য অঞ্চলে আর্কিওলজি অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু পাথরের এত শিল্প কিন্তু তাদের নেই আমরা বলতে পারি যে আমাদের পাথরের এত সুন্দর শিল্প কেন্দ্র বা শিল্পী ছিল কিন্তু তাদের কিন্তু এই জিনিসটা তারা দাবি করতে পারে না আমরা ছোটোবেলা থেকে জেনে আসছি যে ইজিপ্ট এত উন্নত ছিল তারপর এই দেশ সেই দেশ ইন্ডিয়ার কথা আসে পাকিস্তানের কথা আসে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ আমরা যে এত উন্নত ছিলাম হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের যে কৃষ্টি এবং কালচার সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা আসলে খুব কম পড়েছি ছোটোবেলায় আমার মনে হয় আমাদের সময় এসছে এখন আমাদের নিজেদের আমাদেরকে নিজেদের হিস্ট্রি সম্পর্কে জানা এবং সেটা সম্পর্কে রিসার্চ করার থ্যাংক ইউ তোমাকে এখন আমরা যাচ্ছি রঘুরামপুর বিক্রমপুর বৌদ্ধ বিহার তার যে মনি অথবা যে মুকুট বলে সেটার যে সাইজ দেখে মনে হচ্ছে সে তৈরি তোমার রানটা একটু চেক করে দেখতে দিব না করলো একটু তার রান দেখাচ্ছে আমাকে একটু ভালো করে দেখাও ডাইনে বামে ঘুরো একটু হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো এই তো আরেকটা একটা চক্কর দাও একটা চক্কর দাও দ্যাটস গুড ভালোই কি করব গ্রামে আসলে যখন এমন হেলদি মোরগ দেখি টকটকে মনি আমার লোল এসে যায় ধৈর্য ধরে রাখা বড়ই কঠিন অনেক কঠিন একটা কাজ কিন্তু আনফর্চুনেটলি রাস্তাঘাটে সবার বাসা তো যে বলতে পারি না যে তোমার রাতা মোরগটা তোমার বড় মোরগটা আমাকে খাওয়াও বলা যায় না একেবারে ডিপ গ্রামের ভিতরে এরকম পাকা রাস্তা আমাদের সময় কিন্তু এরকম কিছুই ছিল না আমাদের ছোটবেলা ওই মোমেন কোম্পানির মুরিটিন বাস সেটা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একই অবস্থা হতো একটা রাস্তায় একটা গাড়ি যাওয়া যায় যখন মুখোমুখি হয় তখন বিভিন্ন রকম কসরত করে তারপর পার হতে হয় বর্ষা এই জায়গাগুলো ভরে যায় এবং তখন এই এই সমস্ত এলাকার রূপ বদলে সম্পূর্ণ নতুন এক জায়গা হয়ে যায় এখনই বাকি রাস্তা আমাদের হেঁটে যেতে হবে বিউটিফুল এ হলো আমাদের গ্রামের আমাদের বাড়ির 
একটা ছবি এই বৌদ্ধবিহার এটাকে রেনোভেশন করা হয়েছে তার এক্সিস্টিং যে ম্যাটেরিয়াল ছিল এক্সিস্টিং যে ইট খুঁজে পাওয়া গেছে সেগুলো ব্যবহার করে এটাকে যতটুকু সম্ভব রেনোভেট করা হয়েছে এবং রিকনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে যেমন দেখতে পাচ্ছি এটা একটা কক্ষ ছিল এটা ছিল আরেকটা কক্ষ হতে পারে ক্লাসরুম বেশ বড় এলাকা নিয়ে আসলে হয়তো এক সময় আর অনেক অনেক বড় ছিল যেটা এখন একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে এখানে এটা হলো পঞ্চস্তূপ কারণ চারিদিকে চারটা কলমের মতো মাঝখানে একটা স্টোন আর একটু ভালো ভিউ পাওয়ার জন্য আমি প্ল্যাটফর্মে উঠছি বাসের সিঁড়বে বেশ চ্যালেঞ্জিং এখান থেকে আপনারা বেশ ভালো একটা ভিউ পাচ্ছেন এবং একটা ধারণা হচ্ছে এর কারুকার্য যে নিখুঁত যে ডিজাইন সেটার একটু দেখাচ্ছি এই কর্নারে এ ধরনের ইট ব্যবহার না করে রেগুলার ইট ব্যবহার করলেই কিন্তু হতো কিন্তু সেখানে স্পেশাল ডিজাইনের ইট ব্যবহার করেছে বিশেষ করে শুধু এই কর্নারগুলোর জন্যে প্রতিটা কর্নারেই এই বিশেষ ডিজাইনের ইট ব্যবহার করা হয়েছে শুধু কর্নারে লাগানোর জন্যে ঘাটটা বানানো হয়েছে খুবই সুন্দর করে আমাদের বিক্রমপুরের ট্রেডিশনাল আমাদের মুন্সিগঞ্জের ট্রেডিশনাল টিনের ঘর টিনের বাড়ি একটা বেলিবেল ফল এটা আমি আগে কখনো দেখি নাই এটা একটা ঔষধি গাছ ভাই তোমার কেমন লাগলো আজকে সারাদিন আজকে খুবই সুন্দর দিন কাটলো দীর্ঘদিন পর তোমার সাথে সারাদিন থাকতে পারলাম আর আমরা বিক্রমপুরের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলি দেখতে পেলাম এবং অ্যাডভেঞ্চার টিউবের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ এটি দেখতে পাবে এতে বিক্রমপুরের প্রতি তাদের আগ্রহ বা জানার বিষয় জানার আগ্রহটা আরও বৃদ্ধি পাবে আর আমরা আরও কিছু নিদর্শন আছে সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে যাব ইনশাল্লাহ আসলে আমরা যদি নিজেদের ঐতিহ্য না জানি তাহলে আমরা নিজেদেরকে কীভাবে চিনব আমাদের আর একটা ব্যাপার হলো যে আমরা ধরেই নেই যদি সেটা হিন্দু ঐতিহ্য হয় অথবা ক্রিশ্চিয়ান অথবা বৌদ্ধ হয় সেটা আমরা হাইলাইট করতে পারব না ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই ভুল আমরা এক সময় আমাদের এলাকার সবাই কিন্তু ছিলাম হিন্দু পরে কেউ বৌদ্ধ হয়েছে তারপর ইসলাম এসছে আমরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছি কিন্তু আমাদের যেহেতু ইতিহাস সেটা তার বদলে যায়নি আমরা যদি আমাদের সেই ইতিহাস হাইলাইট করি যেতে সেটা নিয়ে গল্প করি আমরা কতটুকু উন্নত ছিলাম সভ্যতার দিক থেকে সেটা কিন্তু আমাদের ধর্মে কোনো আঘাত করলো না আমরা তো মুসলমান আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং 
সেটাই আমাদের ধর্ম কিন্তু আমাদের অতীত এটাকে তো অস্বীকার করার কিছু নাই আর এই যে আমরা যে হাইলাইট করি এগুলো দেখালাম বৌদ্ধ বিহার তারপরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্দির দেখিয়েছি অন্য অন্য ভিডিওতে এর মানে কিন্তু ইসলামকে কোনোভাবেই ছোট করা না আমাদের শুধু আমাদের পুরনো ঐতিহ্য নিয়েই আমরা কিছু কথা বলেছি এবং তুলে ধরেছি যেন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা অনেক পুরনো একটা সভ্যতা আমরা অন্ধকার যে যখন সমস্ত ইউরোপ ছিল অন্ধকারে তখন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ আমরা ছিলাম উন্নতির অনেক চরম শিখরে সেখানে আমাদের রোম থেকে ইজিপ্ট থেকে এসে আমাদের মুসলিম এবং অন্যান্য অনেক মৃত পাত্র এগুলি ওরা কিনে নিয়ে যেত যেটা পৃথিবীর বন্য কোথাও ছিল না তো ভাই তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে নিয়ে ঘোরার জন্যে বিভিন্ন জায়গা নিয়ে যাওয়ার জন্যে আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনো একদিন আল্লাহ হাফেজ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমার সাথে আসার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ